Мы сегодня сами себя превзошли. В 9 часов уже в зале. Не только вы мои видео смотрите за завтраком, за обедом или за ужином. Вот главный тренер нашей команды тоже смотрит видео, будучи за завтраком. Сейчас сижу на диване, в интернете лажу между подходами. Заходит человек в зал тренироваться. Увидел меня, подходит и говорит, Дмитрий, я смотрел ваше видео вчера и слышал, что вы любите биф джорки. Вот, вот это лучше, говорит. Подарил мне, говорит, турки джорки better than beef jerky. Спасибо большое. Будешь смотреть. Thank you very much. Thank you very much. Почти два года назад, когда я начал делать свой канал, главным моим аргументом было то, что надо быть ближе к народу. Вот, потому что про штангистов, про нас, когда я был в сборной, никто ничего не знает. Не знают ни спонсоры, ни болельщики, никто. Мы сидим в замкнутом пространстве, поднимаем большие килограммы и, и все. Поэтому сложился такой стереотип, что все качки, штангисты, пауэрлифтеры, как нас принято всех объединять в одну кучку, все тупые. Естественно, потому что мы не общаемся с народом, нас не знают как личности, нас не знают, э, нас знают как, как спортсменов, которых показывают по телевизору и все. В Америке, конечно, все это не так. Вот здесь устраиваются постоянно встречи с болельщиками перед стартами, после стартов. И сегодня за день до выступления один из таких, э, одна из таких встреч с, с болельщиками, с желающими взять автограф, сфотографироваться и так далее. Посмотрим, как это организовано. Я первый раз на таком мероприятии. Вот. Практически уже все собрались. Сейчас посмотрим. Ну, я сразу понимаю, что обязательно должна присутствовать экипировка команды. Это логично. О, кстати, очень интересно для тех, кто занимается продажей футболок и прочей атрибутики на соревнованиях. Григорьевна, интересно, да? А, стойки, штанга и все висит. Не надо с собой стойку брать. Вот. Дальше наши маечки, представитель компании экипирующей, ну и, как я только всегда в фильмах видел, такие вот столики, 
где к каждому могут подойти и болельщики, взять интервью, пообщаться, сфотографироваться. Ну, вот. Я говорю, я такой только в кино видел. Вот он, главный болельщик, е-мое. Круто. Вот, очередь уже стоит. Но судя по тому, как радуется наш главный тренер команды, все завтра будет нормально. Вот, ну, хрен его знает, посмотрим. Ну, вот наши девчонки развлекаются. Ребята, первый раз вам сейчас покажу девчонок наших в полном составе. В полном составе. Only girls. Любят они мышцы показывать, прям вот любят. Нормально. Вот, это делают они фотографии для своих поклонников, чтобы потом их подписывать, сразу же распечатывается. Ну, прикольно, интересно. Вот. Короче, все уже в шариках, как будто уже выиграли, е-мое. Что-то рановато, хорошее настроение. Обычно за день до наших соревнований это серьезная харя и так далее. Здесь все на позитиве. Не знаю, может быть, в этом и есть разница олимпийского вида спорта, где действительно для тебя соревнования – это цель всей твоей жизни. Здесь все-таки кроссфит, грит – это все равно шоу. Это тяжело назвать это спорт. Это спорт, сто процентов это спорт, но больше направленный на шоу. И не зря в предыдущей, в позапрошлой серии Алик, чей брат стал в этом году чемпионом CrossFit Games, он сказал, что больше уважения, такого респекта именно к олимпийским видам спорта, к олимпийскому чемпиону, нежели к чемпиону CrossFit Games, там, чемпиону Grid лиги и так далее. В последних реплике он сказал, что в ближайшее время это поменяется, но я сомневаюсь, конечно, я сомневаюсь. Все-таки это разные вещи, и не надо их сравнивать. Ну, а так вот мы готовились, и так у нас прошли почти 5 дней. Что из этого получится, вы увидите в следующий раз, в следующей серии. Завтра будут соревнования, ребят.
развлекаемся как можем, ёбэ. Настал тот день, ради которого мы сюда приехали. День выступления. Не скажу, что я пока еще сильно волнуюсь. Вот, на соревнованиях по штанге приходилось с этим бороться. Здесь все пока в норме. Посмотрим, что нас день сегодня принесет. Вот, Набодяжу с собой термоядерные смеси. Супер-пупер с сладкой. Вот, потому что после... Много повторки, сахар падает, темнеет в глазах и так далее, поэтому, думаю, понадобится. Даже больше, чем уверен, что понадобится. Вот так вот, через два с половиной часа все начинается. Поехали. Прохладненько здесь, хорошо. Дышаться будет клево. Потому что на первой игре, конечно, что-то там было жарковато. Но, как всегда, красота. Ну что, будет у нас такое, сто процентов, я в это верю. Иначе бы не занимались бы всей этой херней. Круто.
сегодня во мне проснется. До начала матча 22 минуты ровно. И я что-то начинаю уже волноваться. И сам себя спрашиваю, а что я волнуюсь-то? Ну, наверное, всегда хочется сделать что-то лучше и сделать все, на что ты готов. Поэтому, поэтому и волнуюсь. Тем более, конечно, хочется еще и выиграть. Продолжение слова, как люди в Америке относятся к России. Вот люди заходят. Знакомый логотип, нет? Я думаю, русским штангистам многим знаком этот логотип. Он у них уже в Америке продается, ребята. Все нормально. How you guys feel? Good. 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 You guys ready for this? Yeah. And then we've been prepping all week for this. The biggest thing is the mental aspect. Athletically, you guys are fine. We've gone over the drills. We've gone over every play that we're supposed to do out there today. Um, you guys just have to have that mental set. If a race is lost, you move on to the next one. All right? Same if you win it. If you win that race, I want you moving right on to that next race. Okay? That is the biggest mental aspect. I think that's the only reason we lost that last race or the whole last match. It's just the mental aspect. We just got down, we lost rays, we're just kind of neck wound. All right? That's all I need to see. All right? All right. Let's bring it in. Let's bring it in. I'm going to put my face in your butt. Sorry. <laughs> all right. We're going to do Baltimore, all right? Here we go. Three. One, two, three. Baltimore! Baltimore! All right. Do it. So we have a few minutes, you guys, and then we're going to get set. I think we're going to do the morning. Практически сейчас все и начнется через две с половиной минуты. Волнение, переходит в кураж, а, а после первого моего рейса в ужас, что еще впереди 10 рейсов.
Шесть продулеров. командного и индивидуального спорта и наверное это одно из немногих что мне тяжело здесь что я привык всегда сам за себя отвечать вот а здесь ты побеждаешь или проигрываешь но в команде и победу и поражение делишь на всех но в этом есть что-то свое прикольно третий раунд
Я выглядел намного лучше после, чем сейчас. Вот это то, что я говорил.
этих двух веселых парней на камере в интервью. Вот один, а вот второй. Филгу? Да. Для него это привычная херня. А для меня, конечно, жопа, бля. Какашка. Какашка? Чувствую тебя как какашка, бля. Единственное слово знает по-русски. И то хрена, по-русски или нет. Сейчас будет через шесть с половиной минут. На, на грудь лестница. Клин левер. Нормально, живем еще. для меня лично закончились раскидал бинты на пустики на кислики в кураже отдал свои найковские штангетки блять и забыл что у меня ничего с собой больше нету ни кроссовок ни хрена я имею в виду в зал с тобой не брал в гостиницу 
Будут вперед так ходить. Нормально. Главное живые, без травм. Ну как я без травм в этот раз. Девочка у нас с травмой. How do you feel? Okay? Yeah. Okay. How do you feel? I feel better than the first match. Yeah. <laughs> Очень хочется сказать спасибо вот этой девушке, это у нас массажист. <laughs> я думаю, благодаря нее я сегодня травм не получил. Но спасибо ей огромное. Прям старалась на все сто процентов. Нормально. Живы. мой друг она такая молодец я просто респект она свою работу все делает и другим помогает это просто вот это спортсмен знаете вот этот спортсмен по-настоящему знаете когда вот ты видишь человека и ты понимаешь что вот если бы он занимался олимпийским видом спорта вот из него получился спортсмен да? вот это я про нее говорю вообще просто ураган чудо девушка я женщина Понять, как я тебя чувствовал на этих соревнованиях можно по бутылке. Помните, я показывал сладость. Еще осталось. Нормально в этот раз чувствовал себя. Конкурсы легкие были. Бля, ребята, ну не смотрите его вниз, когда вы делаете что-то. Он его шатает всего, штормит, Еще один. Ну зачем вниз смотреть? Ее помыть. Мы вторую игру проиграли. 
игроков он спорт. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Повторюсь еще раз. Я не знаю, какие законы работают в командном виде спорта. Я не знаю, я никогда этим не занимался. Но сейчас, столкнувшись с этим, мне это очень интересно. Я попытаюсь это узнать для себя лично. Я не знаю как, может у друзей у своих, может быть дальнейшими выступлениями в каких-нибудь командных соревнованиях. Но мне это очень интересно. Психология, тактика, как это работает, я не понимаю. Хорошая команда, индивидуально очень хорошие спортсмены, а вместе не работает. Я не знаю почему. Спасибо, что смотрели нас. Спасибо. Так мы закончили. А нас ждет пресс-конференция, банкет. Ну и так далее. Привычные для нас вещи, в которых мы профессионалы. Пойдем на интервью. Why we team loser again? We need more practice. Вы слышали, ребята, что сказал главный тренер на мой вопрос, почему мы проиграли? Больше тренироваться надо было. Я не знаю. Мы 7 часов в зале были каждый день. Это что он имел в виду больше тренироваться? По 10 часов, что ли? Короче, не знаю. Кушать едем. Нормально все будет.